కేటిగా తయారు చేసినటువంటి కేటిగా నాశిని గురించి మనం చూసేటట్టయితే అక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ కేటగిరీలో మనకి ఏమున్నాయంటే ఆర్గను క్లోరిన్లను ఉన్నాయి డిడిటి హెచ్సిహెచ్ అని ఉన్నాయి డిడిటి హెచ్సిహెచ్ అని ఉన్నాయి ఈ కీటకనాశనలు స్పర్శ మరియు జీర్ణకోశం ద్వారా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ డిడిటి ఇవి ఏంటంటే ఉంటాయంటే స్పర్శ ద్వారా మరియు జీర్ణకోశం ద్వారా అంటే అది ఏ విధంగా ప్రవేశిస్తే లోపలికి అనేది ఇచ్చారనమాట స్పర్శ టచ్ అనమాట తాకిడి చర్య అలాగే జీర్ణకోశం ద్వారా కూడా లోపలికి ప్రవేశించి ఎక్కువ కాలం శరీరంలో ఉండి కీటకాలను హరింపజేస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు దీంట్లో డిడిటి అనేది ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడైతే వాడుకలో లేదు లిండేన్ అని ఉందన్నమాట లిండేన్ లిండేన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ గామా ఐసోమర్ అనేటువంటిది ఉంది అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాడుకలో అయితే ఉంది అది అండర్లైన్ చేసుకోండి లిండేన్ డిడిటి అయితే మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాడుకలో లేదు లిండేన్ మాత్రమే ప్రస్తుతానికి ఎక్కువగా వాడుకలో ఉంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ గామా ఐసోమర్ దాన్ని ఎలా పిలుస్తారనమాట అది మాత్రమే ఇప్పుడు మనకి వాడుకలో ఉంది తర్వాత కేటగిరీ మనం చూస్తే ఏంటంటే సైక్లోడయిన్స్ సైక్లోడయిన్స్ అనేది తర్వాత కేటగిరీ అది చూస్తే క్లోర్డేన్ హెప్టాక్లోర్ ఆల్డ్రిన్ డయాల్డ్రిన్ ఎండోసల్ఫాన్ సో ఇవి ఇందులో మనకి సాధారణంగా ఇవి మొదటి నాలుగు కేటగిరీలు కాకుండా ఎండోసల్ఫాన్ అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం మన కూరగాయల పంటల మీద వీటన్నిటి మీద చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో కొడుతుంటారు ఎండోసల్ఫాన్ అనమాట ఎండోసల్ఫాన్ని విదేశాల్లో ఎప్పుడూ బ్యాన్ చేశారు ఎండోసల్ఫన్ అనేటువంటి కెమికల్ని విదేశాలు ఎప్పుడు బ్యాన్ చేశారు వాళ్ళు బ్యాన్ చేసిన అనే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మన దేశంలో కూడా వాటిని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ మెటీరియల్స్లో మనం చదువుకుంటున్నామో దీంట్లో ఉండేటువంటి అనేక కెమికల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు బ్యాన్ చేయబడ్డాయి ఎందుకంటే వాటి విష ప్రభావాలు ప్రజల మీద కూడా పడుతున్నాయని చెప్పి మనుషుల మీద కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని చెప్పేసి ఏం చేశారంటే చాలా వాటిని బ్యాన్ చేశారనమాట అటువంటి బ్యాన్ చేసిన లిస్ట్లో ఎండోసల్ఫన్ కూడా ఉంది కానీ అది ఇప్పటికీ కూడా రైతులు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు చెరుకు పంటలోను వాటిలోను వీటిలోను ఎక్కువగా ఈ ఎండోసల్ఫన్ అనేది వాడుతుంటారు కూరగాయ పంటల్లో కూడా అది కామన్ అనమాట బ్యాన్ చేసినప్పటికీ కూడా దాన్ని షాపుల్లో అమ్ముతుంటారు అయినప్పటికీ కూడా మనకి వాడేస్తుంటారు ఈ రసాయనాలు ఎందువల్ల అంటే చూడండి ఈ రసాయనాలు ఎక్కువ కాలం శరీరం నుండి తత్వం కలిగి ఉండడం వల్ల వీటిని నిషేధించడం జరిగింది అదనమాట ఈ లిస్ట్ ఇచ్చారు కదా క్లోరిడైన్ హెప్టాక్లోర్ ఆల్డ్రిన్ డయాల్డ్రిన్ ఎండోసల్ఫన్ అనేటువంటి ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా సో తర్వాత మీరు చూసేటట్టయితే ఆర్గను ఆర్గనో పాస్పేట్లు తర్వాత కేటగిరీ ఏంటంటే ఆర్గనో పాస్పేట్లు దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పాస్పామిడాన్ క్లోరిపైరిపాస్ డైమిథోయే ఇవి మనం ఎక్కువగా వాడుతుంటాం ఆర్గనో పాస్పరస్ కాంపౌండ్స్ అనేవి మనం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట మనం ఉపయోగించే వాటిలో ఎక్కువగా ఎక్కువ శాతం ఉండేటువంటివి ఆర్గనో పాస్పేట్లే సో ఈ పాస్ అని వస్తుంటే వీటన్నిటి కూడా పాస్పామిడాన్ పాస్పా అని ఉంది కదా పాస్పామిడాన్ అలాగే క్లోరిపైరి పాస్ పిహెచ్ఓఎస్ అనమాట పాస్ అంటే ఏంటి పిహెచ్ఓఎస్ అనమాట ఆర్గనో పాస్పేట్స్ అవి సో అందువల్ల పేరు వచ్చేలాగా అలా పెడతారు అనమాట తర్వాత డైమిథోయేట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆర్గనో పాస్పేట్లు ఈ సమూహానికి చెందిన కేటగ్నాశులు స్పర్శ జీవ జీర్ణకోశ ద్వారా మరియు అంతర్వాహికంగా కూడా పనిచేస్తాయి ఇవి చాలా రకాల కీటకాలకు పనిచేస్తాయి తక్కువ కాలం శరీరంలో ఉంటాయి తక్కువ మోతాది ఇవి అవసరం తొందరగా విషపూరితం లేని పదార్థాలుగా విడిపోతాయి శరీరంలో ఇవి పేరుకుపోవు సో పాస్పమిడాన్ కానీ క్లోరిపైరు పాస్ ఇవి కొద్దిగా ఉన్నవాటిలో ఎంతో కొంత ఇవి అనమాట ఇంతకుముందు ఇంకా తక్కువ స్థాయి కెమికల్స్ గురించి చెప్పేవారు ఇప్పుడు వీటి గురించి కూడా చెప్తున్నారు ఇలా క్లోరిపైరు పాస్ పాస్పామిడాన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా స్పర్శ ద్వారా అది లోపలికి వెళ్ళొచ్చు లేదనంటే జీర్ణకోశం ద్వారా వెళ్ళొచ్చు అనమాట జీర్ణకోశం ద్వారా కూడా అది లోపలికి ప్రవేశించి నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు ఆ కేటికాలకి సో ఆర్గనో పాస్పేట్లో ఎక్కువగా బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్సెక్సైడ్స్ అని చెప్ చెప్పుకుంటాం వీటిని ఎందుకంటే అనేక రకాలైనటువంటి కేటికాలను చంపడానికి ఈ మందులను ఎక్కువగా వాడుకుంటాం అనమాట మిగిలినటువంటి మందులు ఏంటంటే దేనికి దానికి స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి కానీ ఒకే రకమైన మందులు అనేక కేటికాలకు చంపేటువంటి వాడేటువంటి గ్రూప్ ఏదంటే ఆర్గను పాస్పేట్స్ అనమాట ఆర్గను పాస్పేట్స్ అని అంటాం సో ఈ పనిచేసే పద్ధతి కూడా ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ చూస్తే నాడీ వ్యవస్థలో కోలినెస్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా సంకేతాలు ఒకనాటి నుంచి ఇంకోనాటికి అందుతాయి ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటున్నాం కదా నాడీ నాడీ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటాయి అనమాట ఒకనాటి నుంచి ఇంకో నాటికి ఎలాగ అందుతూ ఉంటాయి కోలినెస్ట్రేస్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైమ్ ద్వారా అవి ఒకనాటి నుంచి ఇంకోనాటికి అందుతూ ఉంటాయి ఈ రసాయనాలు ఈ ఎంజైమ్ అడ్డుకోవడం వల్ల నాడీ మండలం పైన ప్రభావితం చూపి కేటకాలు చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు నవతరం కేటకనాశలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా
కోల్నెస్ స్ట్రెస్ ఆ ఎంజాయిమ్ రిలీజ్ కాకుండా చేస్తాయి అనమాట ఆ ఎంజాయిమ్ రిలీజ్ కా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకనాటి నుంచి ఇంకోనాటికి సమాచారం అనేది వెళ్ళదు ఎప్పుడైతే సమాచారం అనేది ఒకనాటి నుంచి ఇంకోనాటికి వెళ్ళట్లేదు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది దానివల్ల కేటకం చనిపోతుంది పక్షవాతం వచ్చి కేటకం చనిపోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట ఇది జరుగుతుంది అక్కడ ఈ ఆర్గనో పాస్పేట్లు ఆ విధంగా వర్క్ చేస్తాయి తర్వాత కేటగిరీ ఏంటంటే కార్బోమేట్స్ తర్వాత కేటగిరీ ఏంటంటే కార్బోమేట్స్ అనమాట ఈ సమూహానికి చెందిన రసాయనాలు కార్బమిక్ ఆమ్లము మరియు డైతయో కార్బమిక్ ఆమ్లం నుంచి తయారు చేయడం జరిగింది అండర్లైన్ అది బిట్స్ అనమాట కార్బోమేట్లను ఏ వేటి నుంచి తయారు చేస్తారు అని అంటే కార్బమిక్ ఆమ్లము అలాగే డైతయో కార్బమిక్ ఆమ్లం నుంచి తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సమూహానికి చెందిన రసాయనాలు రెండు కార్బమిక్ ఆమ్లము డైతయో కార్బమిక్ ఆమ్లం నుంచి తయారు చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్స్ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవి అగ్రిసెట్లో కూడా వచ్చేటువంటి బిట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మొట్టమొదటి కేటగిరీ ఏంటంటే హెట్రోసైక్లిక్ కార్బోమేట్స్ హెట్రోసైక్లిక్ కార్బోమేట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఐసులాన్ పైరోలాన్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇందులోని బిట్సే ఇచ్చారు మొన్న సో ఐసులాన్ అనేది ఏ కార్బోమేట్ అని అడుగుతారు అనమాట ఏ కార్బోమేట్ అది హెట్రోసైక్లిక్ కార్బోమేట్ లేదా ఐసులాన్ పైరులాన్ అనేవి ఏ కార్బోమేట్స్కు ఉదాహరణ అంటే హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అనమాట అలాగే ఫినైల్ కార్బోమేట్స్ అని అంటాం కార్బరిల్ ప్రొబాక్సర్ కార్బోఫిరాన్ అంటలేం చేయండి కార్బోఫిరాన్ చెట్టు చివరిలో ఉన్నది కార్బరిల్ మరియు కార్బోఫిరాన్ అనే మాటలు అన్ని అంటలేం చేయండి తెలంగాణ అగ్రిసెట్లో వచ్చినటువంటి బిట్ అనమాట అది కార్బోఫిరాన్ అనేది ఏ కేటగిరీకి సంబంధించింది అని ఇచ్చారు ఒక సంవత్సరం బిట్ కార్బోఫిరాన్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఫినైల్ కార్బోమేట్స్ గ్రూప్కి సంబంధించింది ఫినైల్ కార్బోమేట్స్ సో ఏమని ఇస్తారు కార్బోఫిరాన్ ఏ గ్రూప్కి చెందిన కార్బోమేట్ సమూహానికి చెందింది అని ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడేంటి ఏ హెట్రోసైక్లిక్ బి ఫినైల్ సి ఆక్సైమ్ డి ఏమీ కాదు అని ఇస్తారనమాట అప్పుడు మనం రాయాలి ఏం రాస్తాం బి అనమాట ఫినైల్ కార్బో కార్బోమేట్స్ గ్రూప్కి అది సంబంధించిందని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కీటకనాశుల స్పర్శ ద్వారా జీర్ణకోశం ద్వారా అంతర్వాహికంగా పనిచేస్తాయి సేమ్ ఎలాగైతే మనం చెప్తున్నామో అలాగే ఇవి కూడా పనిచేస్తాయి కార్బోమేట్స్ అనమాట సో కార్బమిక్ ఆమ్లము డైతయో కార్బమిక్ ఆమ్లము ఇందులో మీకు ప్రతి లైన్ కూడా ఒక బిట్ లాంటిదే దేన్ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి అయితే లేదు కాబట్టి ప్రతిదీ మరి చదువుకోవాల్సిందే అన్ని ప్రతిదీ అడుగుతారు అనమాట అది హెట్రోసైక్లిక్ కార్బోమేట్స్ ఫినైల్ కార్బోమేట్స్ ఆక్సైమ్ కార్బోమేట్స్ అనమాట తర్వాత చూస్తే ఇది ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఇది తర్వాత ఏ కేటగిరీ ఏంటంటే సింథటిక్ పైరిథ్రాయిడ్స్ ఆల్రెడీ నేను దీని గురించి మీకు మనం చెప్పాను ఇప్పుడు వృక్ష సంబంధమైనటువంటి కీటకనాశుల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం దీని గురించి చెప్పుకున్నాం పైరిత్రం ఆధారంగా చేశారు అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా ఏంట మొక్క పేరు ఏంటి క్రైసాంతిమం సినరేరి పోలియం అనేటువంటి ఒక మొక్క నుంచి దాంట్లో ఉండేటువంటి ఐదు రకాలైనటువంటి ఎస్టర్లు ఉంటాయి దాంట్లో ఈ క్రైసాంతిమం సినరేరి పోలియం అనేటువంటి మొక్కలో ఉండేటువంటి ఐదు రకాల ఎస్టర్ల నుంచి ఈ మందుని తయారు చేశారని చెప్పాం సో మొక్కల్లో మొక్కల్లో మనం తీసుకునేటట్టయితే వాటి తాలూకు లభ్యత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది దాని లభ్యత జీరో పాయింట్ సెవెన్ టు త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందా సో అంతే ఉంటుంది అనమాట చాలా తక్కువ మొత్తంలో మొక్కల్లో ఉంటుంది మనం మొక్కల్లో ఏ భాగంలో ఉంటాయి పుష్పాలు అనమాట పువ్వుల్లో ఉంటాయి సో పువ్వులు అనేక పువ్వులు మనం తీసుకొచ్చి వాటన్నిటినీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీస్తే అసలు ఏమాత్రం కొద్దిగా కూడా మనకి ఆ పైరిత్రం అనేది లభించడం లేదు కాబట్టి మనకి ఏం చేశారంటే దాని నుంచి మనకి సింథటిక్గా ఎక్కడ ల్యాబొరేటరీలో సేమ్ అదే ఎస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎస్టర్స్ని మనకి తయారు చేశారనమాట సో కెమికల్గా చూసుకుంటే రసాయనికంగా చూసుకుంటే ఆ పువ్వుల్లో లభించే కెమికలు మనం ల్యాబొరేటరీలో తయారు చేసినటువంటి కెమికలు రెండు కూడా ఒకటే కాబట్టి అటువంటి తయారు చేశారు మామూలుగా న్యాచురల్గా పువ్వుల్లో దొరికేదేమో పైరిత్రం అనుకోండి మనం ల్యాబొరేటరీలో తయారు చేసింది సేమ్ అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ అని అంటాం అనమాట సో పైరిత్రాయిడ్ ఏమో మొక్కల్లోని ఆ పువ్వులు ఆ క్రైశాంతిమం సినరేరి పోలియం అనేటువంటి మొక్కల్లో ఉంటుంది ఆ కెమికల్ని పోలినటువంటి కెమికల్ని మనకి ల్యాబొరేటరీలో తయారు చేసుకున్నాం అర్థమైందా అలా తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ మొత్తంలో దాన్ని తయారు చేయగలుగుతున్నాం అదే మనం ఈ క్రైశాంతిమం సినరేరి పోలియం మొక్కలు ఎక్కడ వే వేల ఎకరాల్లో వేసి దాని నుంచి అంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే దానికి పెట్టే ఖర్చే చాలా ఎక్కువైపోద్ది అనమాట దాంట్లో వచ్చేటువంటి కంటెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏం చేశారంటే ఇంకా సులువుగా చేయడం కోసం మనకి ఏం చేశారంటే
పైరిత్రాయిడ్స్ అని మనకు అంటారు అనమాట ఇవి ఒక రకమైనటువంటి కీటకనాశనలు ఇక అంతకు ముందు ఉండేటువంటి ట్రెడిషనల్గా సాంప్రదాయకంగా ఉండేటువంటి కీటకనాశనల కంటే ఇవి బాగా పనిచేస్తున్నాయి అందువల్ల మనకి ఏం చేస్తారంటే మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటువంటి టైంలో నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఏం చేశారంటే మనకు ఉండేటువంటి పురుగు మందులకి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ పెంచుకోవడం ద్వారా కీటకాలు విదేశాల నుంచి ఏం చెప్పించారంటే ఈ సింథటిక్ పైరిథ్రాయిడ్స్ని మన రాష్ట్రంలో అప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పుడే మొట్టమొదటిసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట సింథటిక్ పైరిథ్రాయిడ్స్ అని అవి కూడా కొంతకాలం బాగానే పనిచేశాయి కానీ రైతులు సమర్థవంతంగా వాడకపోవడం వాటి డోస్ డోసుల్లో చేసేటువంటి తేడాల వల్ల మళ్ళీ వాటికి కూడా రెసిస్టెన్స్ అనేవి పెంచుకున్నాయి ఇప్పుడు వాటన్నిటి వాడకాన్ని తగ్గించండి అని మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నారనమాట సో ఇవి సింథటిక్ పైరిథ్రాయిడ్స్ దీంట్లో కొన్ని బిట్స్ ఉంటాయి చూడండి పైరిత్రం ఆధారంగా మొట్టమొదటిసారి కృత్రిమ అలెత్రిన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట మొట్టమొదటిసారి కృత్రిమంగా తయారు చేయబడినటువంటి కీటకనాశిని ఏది అని అంటే అలెత్రిన్ పైరిత్రాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి కీటకనాశిని ఏది అని అంటే అలెత్రిన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చారు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో గ్రీస్ మరియు లాఫోర్జ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని తయారు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టుల పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి లాఫోర్స్ బిట్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది పైరిత్రాయిడ్స్ ఎవరు తయారు చేశారండి మొట్టమొదటి కృత్రిమంగా తయారు చేసినటువంటి పైరిత్రాయిడ్ ఏది అని అంటే అలెత్రిన్ ఏ ఇయర్లో తయారు చేశారంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తర్వాత పురెత్రిన్ బార్త్రిన్ టెట్రామెత్రిన్ సై సైక్లోత్రిన్ రెస్మెత్రిన్ బయోరెస్మెత్రిన్ మీరు వీటి అన్నిట్లోనూ చెట్టు చివరిలో చూస్తే త్రిన్ అని వస్తాయి ఆ చిన్న అండర్లైన్ చేసుకుని త్రిన్ త్రిన్ అని వస్తుంటాయి అనమాట సై సైపర్మెత్రిన్ అని తర్వాత అలా వస్తుంటాయి మ్యాక్సిమమ్ వాటికి అలాంటి పేర్లే ఉంటాయి ఈ సమూహంలో అధికంగా ప్రాముఖ్యంగా అంచినవి అలెత్రిన్ అంటే మొట్టమొదట తయారు చేసినటువంటి కీటకనాశిని ల్యామ్డా సైహ్లోత్రిన్ ఇప్పటికీ అది వాడుతున్నాము సైపర్మెత్రిన్ డెల్టామెత్రిన్ పెన్వల్ రేడ్ మరియు పర్మెత్రిన్ ఈ పేర్లన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ పేర్లు ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఈ పేర్లన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అలెత్రిన్ ల్యామ్డా సైహ్లోత్రిన్ సైపర్మెత్రిన్ డెల్టామెత్రిన్ పెన్వల్ రేట్ ఈ మరియు పర్మెత్రిన్ అని ఉన్నాయి ఈ రసాయనాలు స్పర్శ ద్వారా జీర్ణకోశం ద్వారా కేటకాల శరీరంలోకి ప్రవేశించి హాని చేస్తాయి వీటినే మనం ఏమంటాం అంటే సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్స్ అని అంటాం సో అనేక రకాలు ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ అండర్లైన్ చేసుకోండి పైన ఒక లిస్ట్ ఉంది పురెత్రిన్ భారత్రిన్ టెట్రామెత్రిన్ సైక్లెత్రిన్ అవి తయారు చేశారు మొట్టమొదటి తరంలో తయారు చేసినటువంటి పైరిత్రాయిడ్స్ అనమాట అవి తర్వాత తయారు చేసిన ఏంటంటే ఎక్కువగా అందరూ వాడుతున్నటువంటివి ఏంటంటే ఇవి ఏంటి అలెత్రిన్ ల్యామ్డా సైహ్లోత్రిన్ అలాగే సైపర్మెత్రిన్ డెల్టామెత్రిన్ పెన్వల్ రేట్ అనేటువంటివి పర్మెత్రిన్ అనేవి ఇప్పుడు ఎక్కువగా వాడుతున్నారు ఇవి వాడుతుంటాం మనం ఎక్కువగా అలెత్రిన్ అనేది ఒకటి ల్యామ్డా సైహ్లోత్రిన్ రెగ్యులర్గా వాడుతున్నాము అలాగే సైపర్మెత్రిన్ వాడుతూ ఉంటారు అలాగే డెల్టామెత్రిన్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు పెన్వల్ రేట్ అలా సో కొన్ని డెల్టా మెత్రిన్ వీటితో ఏంటంటే కొన్ని మొక్కజొన్న వీటిలో విత్తన శుద్ధి కూడా చేస్తున్నారనమాట డెల్టా మెత్రిన్తో విత్తనాలని శుద్ధి కూడా చేస్తున్నారు డెల్టా మెత్రిన్ మొక్కజొన్న విత్తనాలు ఇప్పుడు కంపెనీలు విత్తనాలు శుద్ధి చేస్తాయి కదా వాళ్ళు దేంతో చేస్తున్నారంటే డెల్టా మెత్రిన్తోనే విత్తనాలని శుద్ధి చేస్తున్నారనమాట పెన్వల్ రేట్ మరియు పర్మెత్రిన్ ఈ రసాయనాలు స్పర్శ ద్వారా జీర్ణకోశం ద్వారా కేటకంలో ప్రవేశించి ఆని కలెక్ట్ చేస్తుంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్స్ అని మనం వీటిని చెప్తామన్నమాట ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి లెక్చర్ ఇది కృత్రిమంగా తయారు చేయబడినటువంటి కీటక నాశనలు ఇవన్నీ కూడా